Good morning. Um, this is Grace from DND Hydroponics Backyard Garden. So yeah, na set up na po namin yung um, isang side ng expanded greenhouse ko. So ito na po siya. Kompleto na po yung plants niya. It's about 650 plus lettuce plants. So, ito yung system ko. It's a um, nutrient film technique. So, ang, ang theory ng nutrient film technique system on hydroponics is um, yung, yung nutrients or yung nutrient solution, uh, dumadaan lang siya dun sa ilalim ng roots ng mga plants natin. So, ganito siya dito. Ayan. Dumadaan siya sa ilalim. So, parang sumasayad lang yung nutrient film. Yung nutrients. Kaya siya nutrient film technique. So, iba po yung kratki. Yung kratki po is wala siyang pump. Hindi nagsisirculate yung tubig. At, um, yun. Walang movement. So, ang mahirap dun is yung oxygen nung, tub, nung root sa loob ng water solution. So, later on, ipapakita ko sa inyo kung nasaan po yung kratki ko. So, yeah. Ito, i-discuss ko muna yung NFT ko. So, ito nakikita nyo. Pagka um, grower ka or hydroponic grower ka, um, ito lagi dapat yung ano mo, mga kasama mong equipments. Or, ito, dito ko kasi natetest yung pH ng water. Yung TDS ng water. Importante po yun kasi yung uptake po ng nutrient solution, hindi po siya ma-absorb ng roots pag mali po yung pH nyo at mataas po yung TDS. Mga ganun po. So, dapat pag nag-start kayo on hydroponics and gusto nyo mag-venture on the nutrient film technique or kahit sa kratki using uh, nutrient solution, ito yung must-haves nyo. Itong, itong dalawa. Kasi you can never go wrong. Basta meron kang pH and TDS and EC. Pero, di ba nakita nyo dun sa videos ko earlier na pag snap po yung ginamit nyo, no need to test. Kasi pH, nagbabuffer po, nagsasariling buffer yung, yung nutrient solution. So, starter po kasi yun, as beginner, um, using snap solution is efficient. Pero kung ano na po, level up grower na kayo and gusto niya na pong magtanim ng ganito kadami at magkaroon ng mas malaking greenhouse like this one, um, I advise na mag-venture po kayo on uh, more, more affordable nutrients na kayo na po yung gumagawa. Pero syempre, pag-aralan nyo kasi uh, hindi po siya basta-basta. So, yun. May mga available, readily available nutrients naman on the market na pwede nyo na siyang bilhin. Pero, um, those nutrients require pa rin po pH and TDS. So, siguro question nyo, what's the best pH for growing lettuce? Sa akin kasi, minimentain ko, hindi po siya tataas sa 5.5. So, it must be lower or mga uh, 4.5 to 5.5 pwede na po yun. So, sa TDS naman po, uh, between 600 to 800 depending on your base water. So, marami po yung pag-aaralan doon. So, eto, um, etong system ko, mapapansin nyo, nilagyan siya ng filter. Bakit po ako nag-filter? Kasi, um, ang growing media ko is kokopit. So, yung kokopit po kasi humahalo po siya sa water. May mga small particles po siya sa tubig. So, pwede siyang mag-clog po dito. Kasi dito yung ginamit ko, microtubes. Dito po kasi, pwede siyang mag-clog pagka hindi ko siya filter So, kaya nilagyan po namin siya ng filter sa taas. Ganyan. So, yung tubig pump from this um, from this reservoir Pupunta po doon, nafi-filter siya, and then um, pumupunta po siya using the microtubes doon po sa mga, mga downspout. Diyan po, pupunta siya dyan, and then madadrain out siya doon sa dulo. Then, pag nadrain out siya dito, pupunta siya dito. Ito, may sarili na siyang drain pababa po doon sa reservoir. 
may sariling drain yung dalawang pipe. Tapos, yung third and fourth meron din po. And then, the fifth and the sixth one. So, higanan lang po siya. May drain po silang sarili. Yan. Uh, nagtataka rin kayo siguro kung bakit meron tong uh, insulation material. So, ngayon, nakikita nyo, alas 9 or alas 10 pa lang ng umaga. Super init na dito. So, makakatulong po tong insulation foam para hindi uminit yung nutrients. Kasi pag uminit po yung nutrients ng ng hydroponics, hmm, pangit po siya sa growth ng roots natin. So, pwede siyang mag-root rot at pwedeng mamatay yung halaman. Pwede rin po siyang magka-stunted growth kasi nga nag-root rot siya. And mag i infect na po yun doon sa ibang plants. So, ipapakita ko lang po yung mga kaka-transfer ko lang po nito. So, mga after 20 days, ready to harvest na tayo. Yan. Yan na po sila. So, ito, um, this is romaine. Romaine lettuce. Um, it's, the brand is Zanadu. And the manufacturer is NZZ din. So, ito kasi, nagtatanim ako nito for personal consumption kasi mahilig po ako sa romaine lettuce and mas masarap po siya talaga. Mas malasa po ang romaine. And I also have friends na gusto nila ng romaine. So, sila po yung <laughs> bibili nito. Tapos, ito naman po, um, mas maraming ganito. This is the Lolo Bionda Variety. The brand is um, Estrosa and manufacturer still is Enza Zayden. So, kung mapapansin nyo, um, I don't use local seeds. Bakit po? Um, Nag-try po ako ng local variety ng seeds doon. Kaso, sa sobrang init po dito sa area ko, hindi po siya naging successful. So, ito lang po yung mga brands ng Enza Zayden na I feel is appropriate dito sa area ko kasi sobrang init dito sa Tagigaraw City. So, ito. Ito siya. Yan. Yan sila. So, kanina, sinasabi ko sa inyo yung Kratke Method. So, this is the Kratke Method, guys. This is developed by Dr. Kratke. Kaya siya tinawag na Kratke System. It's a system, it's one system in hydroponics wherein um, the plant is suspended above the nutrient solution. So, yan. Yan, meron nutrient solution sa loob. It's not moving, it's not circulating, it's stagnant. So, kaya, Kratke is stagnant, hindi po siya nagmumove. Huwag po ninyo siyang um, makaklasify na dahil nasa pipe siya is NFT. No, it's Kratke still. Kasi, hindi po siya nagmumove. Wala pong drain yung mga pipes natin. Yan. Yan, nakikita nyo yung master blend ko. So, I, I'm using master blend. My own my own solution. So, yan. Yan lang po muna ngayon. Bye-bye.